ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு என்ட் அண்ட் ஃபோ நம்ம இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பேர் வந்து பர்சன்டேஜ் அதாவது சதவீதம் சதவீதம் என்றால் என்ன சதவீதம் என்பது நூறை பகுதியாக கொண்ட பின்னமாகும் விகிதத்தில் இருக்கும்பொழுது அதாவது எக்ஸிஸ் டு ஒய் என்ற விகிதத்தில் இருக்கும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நூறாக மாற முடிந்தால் அது சதவீதம் எனலாம் பாருங்க விகிதம் பின்னம் சதவீதம் இதெல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது விகிதம் பார்த்தோம்னா இருபது ஈஸ்ட் நூறு அப்படின்றது வந்து விகிதம் ஈஸ்ட் வந்தால் நம்ம விகிதம்னு சொல்லுவோம் விகிதன்றது வந்து இரண்டு அளவுகளை வந்து ஒரே வகையான இரண்டு அளவுகளை ஒப்பிடுவது தான் விகிதம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த விகிதத்தை நம்மளால் பின்னமும் மாற்ற முடியும் பின்னத்தை நம்மளால் சதவீதமாக மாற்ற முடியும் இது ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது தான் ஓகேங்களா இப்போ தானே பாருங்கள் இருபது ஈஸ்ட் நூறை வந்து பின்னம் எழுதும் பொழுது இருபது பை நூறுன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி பகுதி நூறாக இருந்தால் அதை நான் என்ன எழுதலன்னு சொல்லியிருக்கு நம்ம சதவீதமாக எழுதலாம் அப்போ இருபது சதவீதம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ சதவீதம் கொடுக்கப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பின்னமாகவும் விகிதமாகவும் மாற்றம் பண்ணலாம் இப்போ இருபது சதவீதம் அப்படின்றத நம்ம பின்னமாக எழுதும் போது இருபது பை நூறுன்னு எழுதலாம் இது அகைன் இருபது இஸ்ட்டு நூறுன்னு நம்ம விகிதமாக எழுதலாம் அப்போ விகிதமும் பின்னமும் சதவீதமும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது இது கணங்கள் போடும்போது நமக்கு வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த கேள்வி பாருங்கள் மூன்று பை ஐந்தை சதவீதமாக மாற்றுக அதாவது வந்து ஒரு பின்ன எண் கொடுத்துருக்காங்க அதை சதவீதமாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வரையறைப்படி மூணு பை ஐந்து வரையறைப்படி பகுதியை வந்து அதாவது டினாமினேட்டரை வந்து நம்ம நூறாக மாற்ற முடிஞ்சால் அது சதவீதமாக மாறப்பட்டு மாற்றப்பட்டு நம்ம திரு படிச்சிருக்கோம் என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த அஞ்சு நூறாக மாற்றினா இதெல்லாம் நம்ம பெருக்கணும் இருபதால் பெருக்கும் பொழுது அது நூறாக மாறும் இப்படி மூணு இன்ட்டு இருபது அஞ்சு இன்ட்டு இருபது அதாவது பகுதியை நம்ம வந்து எந்த எண்ணால் பெருக்கிறோமோ அதே எண்ணை தான் தொகுதியாலையும் பெருக்கணும் இப்போ அதை பண்ண மூணு இருபது அறுபது ஐ ஐ இருபது நூறு இப்போ பகுதியை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நூறாக மாற்றிட்டோம் ஸோ இத்தனை சதவீதம் அறுபது சதவீதம் சரி இன்னொரு முறையில் பார்த்தோம்னா ஒரு பின்ன எண் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஒரு தசம் எந்த எண் கொடுத்துருந்தாலும் சரி பின்ன எண்ணாக இருந்தாலும் சரி தசம் எண்ணாக இருந்தாலும் சரி அது என்ன செய்யலாம்னா நூறில் பிறக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக சதவீதமாக மாறிடும் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ மூணு பை ஐந்து பெருக்கல் நூறு சதவீதம் படித்தோம்னா ஓரு அஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சு நூறு அப்போ மூ இருபது அறுபது சதவீதம் ஓகேங்களா அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் ஒரு தசம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழை சதவீதமாக மாற்றிருக்க அதாவது ஒரு தசம எண் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து சதவீதமாக மாற்றணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அதை வந்து பின்ன எண்ணாக இருந்தாலும் சரி இல்லை தசம எண்ணாக இருந்தாலும் சரி என்ன என்ன செய்யணும் நம்ம நூறாள் பிறக்கும் பொழுது அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக சதவீதமாக மாறிடும் இப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ செவன் ஒரு தசம எண் இதை வந்து நான் நூறாள் பிறக்கிறேன் பிறக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் நூறில் பிறக்கும் பொழுது இது ஏழு சதவீதமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் முப்பத்தைந்து மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில் ஏழா ஏழு மாணவர்கள் வருகை தரவில்லை எனில் வருகை தராத மாணவர்களின் சதவீதத்தை காண்க இதுதான் வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி சரி இந்த மாதிரி கேள்வியில் பார்க்கணும்னா முப்பது முப்பத்தஞ்சு மாணவர்களில் வந்து ஏழு பேர் வரலை அப்போ வருகை தராத மாணவர்களுடைய சதவீதம் கேட்குறாங்க இதில் வந்து ஞாபகம் வைக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அப்படின்ற விஷயம் தான் ஞாபகம் வச்சா போதும் உதாரணமாக மொத்தம் முப்பத்தைந்து மாணவர்கள் முப்பத்தைந்துக்கு எத்தனை பேர் வரல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏழு பேர் வரல இதனோட சதவீதம் கேட்குறாங்க ஏற்கனவே சொன்னதான் பின்ன எண் வந்தாவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நூறால் பிரிக்கிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சதவீதமாக மாறிடும் இப்போ பிறக்கும் போது என்ன ஆகும் பாருங்கள் அடிக்கலாம் அடிக்கும் போது ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இருபதஞ்சு நூறு இந்த ஏழுக்கு ஏழு அடிச்சிடலாம் இப்போ எத்தனை சதவீதம் வருது மீதி இருக்கிறது இருபது சதவீதம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சில் ஏழு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஏ வராத ஏழு மாணவருடைய சதவீதம் வந்து இருபது சதவீதம் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஐம்பது பேர் கொண்ட ஒரு வகு ஒரு வகுப்பில் இருபத்தி மூணு பேர் மாணவிகள் மற்றவர்கள் மாணவர்கள் எனில் மாணவ மாணவிகளின் சதவீதங்களை காண்க இதுதான் வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இப்போ ஐம்பதுக்கு வந்து இருபத்தி மூணு பேர் மாணவிகள் அப்போ வந்து மீதி இருக்கவங்க இருபத்தி ஐம்பதில் இருபத்தி மூணு போச்சுன்னா மீதி இருபத்தி ஏழு பேர் இருப்பாங்க இது வந்து மாணவர்கள் ஓகேங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாணவிகள் சதவீதம் போடுறேன் மொத்தம் மாணவிகள் வந்து மொத்த மாணவர்கள் ஐம்பது ஐம்பதில் வந்து இருபத்தி மூணு பேர் மாணவி மாணவிகள் ஐம்பதுக்கு இருபத்தி மூணு இன்ட்டு நூறு சதவீதம் ஓகேங்களா படித்தோம்னா ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது நூறு ரெண்டு இருபத்தி மூணு பிறக்கும்பொழுது
இப்போ மொத்தம் நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதம் நாற்பத்தி ஆறு போச்சுன்னா மீதி ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் மாணவர்கள்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை மீதி மொத்தம் இந்த மொத்தம் ஐம்பது பேர் இருக்கிற இருபத்தி மூணு பேர் மாணவிகள் மீதி இருபத்தேழு பேர் மாணவர்கள் என்ன செய்யலாம் இருபத்தி மொத்தம் ஐம்பதுக்கு இருபத்தேழு பேர் மாணவர்கள் இன்ட்டு நூறு சதவீதம் இப்படி போட்டோம்னாலும் அதே தான் ரெண்டம்பது நூறு ரெண்டு இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் கொடுக்கப்பட்ட கேள்விக்கு நாற்பத்தி ஆறு சதவீதம் மாணவிகள் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் மாணவர்கள் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் சியாமின் மாத வருமானம் ரூபாய் பன்னிரெண்டாயிரம் அவர் சேமிக்கும் தொகை ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறு அவரின் சேமிப்பு செலவு ஆகியவற்றின் சதவீதத்தை காண்க இதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இப்போ அவர் வந்து மாத வருமானம் வந்து பன்னெண்டாயிரம் சேமிக்கக்கூடிய தொகை வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு இங்கே கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து சேமிப்பும் செலவும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் சேமிக்கும் தொகை தொகைக்கான சதவீதம் அப்படிங்கிறேன் மொத்தம் அவருடைய வருமானம் பன்னிரெண்டாயிரம் அவர் சேமிக்கக்கூடிய தொகை பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு பின்னா என்ன கிடச்சிருச்சுங்களா இப்போ பின்ன என்ன கிடச்சா நம்ம என்ன செய்யலாம் நூறாவில் பிறக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் நூறாவில் பிறக்கணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சதவீதமாக மாறுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைபருக்கு இந்த ரெண்டு சைபர் அடிச்சிடலாம் இந்த ஒரு சைபருக்கு இந்த ஒரு சைபர் அடிச்சிடலாம் ஓர் பன்னெண்டு பன்னெண்டு அப்போ பத்து மட்டும் மேலே நிற்கிது இப்போ எத்தனை சதவீதம் பத்து சதவீதம் அதாவது ஷியாம் வந்து அவருடைய மாத வருமானத்தில் பத்து சதவீதம் வந்து சேமிப்பாக சேமிக்கிறாரு சரி அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அவருடைய செலவையும் செலவின் சதவீதத்தையும் காணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மொத்தம் வந்து நூறு சதவீதத்தில் அவருடைய சேமிப்பு வந்து பத்து சதவீதம் தான் அப்போ மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து அவருடைய செலவாக இருக்கும் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஆயிரம் கிலோவில் இருபது சதவீதத்தை காண்க இதான் வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி சரிங்க பாருங்கள் இப்போ வசன இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஆயிரம் கிலோவில் இருபது சதவீதன்றது எவ்வளோ மதிப்புன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி இங்கே வந்து இருபது சதவீதம் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இருபது பை நூறு அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகேங்களா அதாவது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த இருபது சதவீதத்தை இருபது பை நூறுன்னு எழுதிட்டேன் இப்போ மொத்தம் எத்தனை மொத்தம் ஆயிரம் கிலோவில் ஓகேங்களா அதாவது இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரம் கிலோவில் ஆயிரத்தில் இருபது சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்போ அந்த இருபது சதவீதத்தை வந்து இருபது பை நூறுன்னு எழுதிட்டேன் மொத்தம் எத்தனை கிலோ ஆயிரம் கிலோ அந்த இல்லைன்ற வார்த்தை வந்தால் நீங்கள் வந்து மல்டிபிளிகேஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் மல்டிபிகேஷன் போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ அடித்தோம்னா ரெண்டு சைபருக்கு இந்த ரெண்டு சைபர் அடிச்சிடலாம் இப்போ பத்து இருபது இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ பத்து இருபது இருக்கும்போது இரநூறு கிடைக்கிது அப்போ ஆயிரம் கிலோவில் இருபது சதவீதம் அப்படின்றது அவருடைய மதிப்பு வந்து இரநூறு ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் எழுபது பேர் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் அறுபது சதவீதம் மாணவர்கள் எண்ணில் மாணவ மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை காண்க இதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மொத்த மாணவர்கள் வந்து எழுபது இதில் வந்து அறுபது சதவீதம் பேர் அதாவது இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுவதில் அறுபது சதவீதம் எழுவதில் அறுபது சதவீதம் யார் மாணவர்கள் ஓகேங்களா இப்போ எழுவதில் அறுபது சதவீதம் வந்து மாணவர்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சதவீதம் வந்தால் நம்ம மின்னமாக கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் அது எப்படி மாற்றலாம் இப்போ அந்த அறுபது சதவீதம் அறுபது பை நூறுன்னு எழுதிட்டேன் மொத்த இதில் மொத்தம் வந்து எழுவதில் இப்போ இந்த சேபருக்கு இந்த சேபர் அடிச்சிட்றேன் இந்த சேபருக்கு இந்த சேபர் இப்போ ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ வந்து மொத்தம் எழுபது மாணவர்களில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் மாணவர்கள் மீதி இருக்கிறவங்க வந்து மாணவிகள் மாணவிகள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்த மாணவர்கள் வந்து எழுபது அதில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் நினைக்கிட்டோம்னா மீதி இருபது வந்து மாணவிகள் மீதி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க மீதி இருபத்தி எட்டு பேர் வந்து மாணவிகள் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ராம் தன்னுடைய வருமானத்தில் இருபத்தைந்து சதவீதத்தை வாடகையாக கொடுக்கிறார் அவருடைய வருவாய் ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் ஆக இருக்கும்போது அவர் வாடகையாக கொடுக்கும் தொகை என்ன இதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இப்போ வந்து அவருடைய வருமானத்தில் வந்து அவர் எவ்வளோ சதவீதம் வந்து வாடகை கொடுக்குறா பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வாடகை கொடுக்குறாரு எனக்கு என்ன சொன்ன மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சதவீதம் கொடுக்கப்பட்டால் நம்ம அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பின்னமாக மாற்றிக்கலாம் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு பை நூறுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றிக்கலாம் மொத்தம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் எவ்வளோ இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அப்போ இருபத்தஞ்சாயிரத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை நான் எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ அதை அடிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைபர் இந்த ரெண்டு சைபர்
அப்போ வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படின்றது அவருடைய வாடகை தொகையாக இருக்குது அப்போ மீதி இருக்கிற அமௌண்ட் அதாவது இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கழிச்சோம்னா மீதி இருக்கிறது வந்து அவர் செலவு செய்யக்கூடிய தொகையாக இருக்கலாம் அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் ஒரு பருவத்தில் ஒரு குழு இருபத்தைந்து போட்டியில் விளையாடுகிறது அதில் முப்பத்தாறு சதவீதம் வெற்றி பெறுகிறது அந்த குழு வெற்றி அடைந்த போட்டியில் எண்ணிக்கையை காண்க அதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இப்போ வந்து மொத்த எத்தனை சதவீதம் வெற்றி பெறாங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் வந்து வெற்றி பெறாங்க எத்தனை போட்டி மொத்தம் வந்து இருபத்தஞ்சி போட்டி இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முப்பத்தாறு சதவீதம் அப்படி மாற்றலாம் பின்னமும் மாற்றலாம் முப்பத்தி ஆறு பை நூறுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றலாம் மொத்தம் எத்தனை போட்டின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் இருபத்தஞ்சி போட்டி அப்போ இருபத்தைந்து போட்டியில் முப்பத்தாறு சதவீதம் இப்படி மாற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடித்தோம்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சி நூறு இதே மாதிரி ஒரு நாலு நாலு ஒம்பது நான்கு முப்பத்தி ஆறு அப்போ வந்து என்ன ஆன்சர் வருதுனா ஒன்பது அப்போ மொத்தம் ஒன்பது போட்டிகளில் வந்து அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்போ இருபத்தஞ்சில் ஒம்பது போச்சுன்னா மிதி பதினாறு போட்டிகளில் அவங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் ஒரு பழைய மகிழுந்தின் விலை ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் அதன் விலை பதினைந்து சதவீதம் குறைக்கப்படுமே ஆனால் அதன் புதிய விலை என்ன இதை வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மொத்தம் எத்தனை சதவீதம் குறைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு சதவீதம் குறைக்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தில் பதினஞ்சு சதவீதத்தை எவ்வளோ மதிப்பை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து அந்த பதினஞ்சு சதவீதத்தை கண்டுபிடிச்ச மதிப்பை கழிச்சோம்னா நமக்கு புதிய விலை கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் மொத்தம் வந்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தில் பதினஞ்சு சதவீதம் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி இதெல்லாம் பதினஞ்சு சதவீதத்தை வந்து பின்னமும் மேலதெல்லாம் இப்போ பதினைந்து பை நூறு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் இப்போ இந்த ரெண்டு சைபருக்கு இந்த ரெண்டு சைபர் அடிச்சிடலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் பிறக்கும் பொழுது பதினைந்து பிறக்கல் நானூற்றம்பது இருக்கு இதை பிறக்கணும்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிடைக்குது ஓகேங்களா அப்போ வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில் வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோ பார்த்தோம்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா இப்போ அவன் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த புதிய விலை அந்த பதினஞ்சு சதவீதம் குறைச்சோம்னா புதிய விலை என்ன சொல்லி எவ்வளோ சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போ புதிய விலை பார்த்தோம்னா மொத்தம் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இப்போ நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது கழிச்சோம்னா நமக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த மகிழுந்தோடைய புதிய விலை வந்து முப்பத்தெட்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு ஊரில் படித்தவர்கள் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் எனில் படிக்காதவர்கள் எத்தனை பேர் அதாவது வந்து கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி இப்போ பார்த்தோம்னா வந்து அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து படிக்காதவர்கள் தான் கேட்குறாங்க படித்தவர்கள் சதவீதம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் மொத்தம் நூறு சதவீதம் நூற்றில் வந்து நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் போச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ கிடைக்கும் பார்த்தா நமக்கு ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் கிடைக்கும் இப்போ அந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து படிக்காதவர்கள் ஓகேங்களா சரி அப்போ இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் தான் வந்து படிக்காதவர்களுடைய எண்ணிக்கையை நமக்கு வரப்போகுது சரி ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் எப்படி பின்னம் எழுதலாம் ஐம்பத்தி மூணு பை நூறுன்னு எழுதலாம் பெருக்கள் மொத்தம் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இப்போ அடித்தோம்னா அந்த ரெண்டு சைபருக்கு அந்த ரெண்டு சைபர் அடிச்சிடலாம் மீது ஐம்பத்தி மூணு பெருக்கள் எழுபத்தஞ்சி கிடைக்கிது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது நமக்கு மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிடைக்குது ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் ஐம்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அதை மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பேர் படிக்காதவர்கள் ஓகேங்களா இந்த டாப்பிக்குடைய தொடர்ச்சி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி